ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷൻ ഇൻമെൻസ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ബാർ ഈസ് വെൽഡ് ടു എ ബ്രാക്കറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫില്ലറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഡിറ്റർമിൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇഫ് ദ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്റ്റോസ് ഇൻ ദി വെൽഡ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ പത്ത് മാർക്കിന് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം പോലെ അല്ലേ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് എൻഡും ഇതൊരു ഫ്രീ എൻഡും പോലെ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ആ ലോഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സേ ഇ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് നാനൂറ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ വെൽഡ് ഏരിയയുടെ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കൽ നോർമൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഒരു ലോഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെൻഡിങ് പറ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഈ വെൽഡഡ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്ത് പോവാം ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർമിസിബിൾ അഥവാ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എം കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഇൻറ്റു ഇ സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു നാനൂറ് സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്ന് വരും മൾട്ടിപ്ലൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി പേജ് നമ്പർ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എം ബൈ ഇസഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് ഈ വെൽഡഡ് ഏരിയയുടെ ഇസഡ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ നയൻറ്റി സെവൻ പേജ് നയൻറ്റി സെവനിൽ പോവുക അവിടെ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ടേബിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോക്കി ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി സിക്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വെൽഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അത് വരുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻത്ത് പേജിലാണ് നയൻറ്റി സെവൻത്ത് പേജിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വെൽഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നോക്കി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കുന്ന എമ്മു ആണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇസഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ഫ്രം ടേബിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫ്രം ടേബിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പേജ് നയൻറ്റി സെവൻ ഫോർ റെക്റ്റാംഗുലാർ വെൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം 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 ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻ്റർ എന്നുള്ള ലൈനൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ടോട്ടലായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ അത് ടോട്ടൽ എം ആയിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ എൻ ആയിട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് വാല്യൂ ഇസഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ടി ഇൻറ്റു എൻ എം പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ
അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നമ്മൾ എത്ര എസ് ടി ആയിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഷിയറിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഷിയറിംഗ് ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് നാല് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ടി സോ ദിസ് വാല്യൂ കംസ് റൺ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ഹെച്ച് ടി അത്രയും നൂറ്റൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ടോമാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതും ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി പേജ് നമ്പർ ത്രീ ടോമാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ബി ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി എന്ന് എഴുതി സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എത്ര വരും ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടി ഇൻറ്റു ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ടോമാക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി സോ നമ്മളിതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എത്ര വരും ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടി കാര്യം ഇതിനകത്ത് ബൈ ടു വരും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് വെളിയിൽ എടുക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക സോ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് സെവൻറ്റി എന്ന് വരും സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദയർ ഫോർ എച്ച് ടി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ എം എം എന്ന് വരും എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എച്ച് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ ദയർ ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എച്ച് ടി ബൈ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓൺ സോൾവിംഗ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എം എം സോ വി ക്യാൻ റൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് ടു സിക്സ് എം എം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏരിയക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് ലോഡിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഷെയറിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും ഒരുപോലെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തേറി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തേറി രണ്ട് വഴി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിൽഡ് ലൈൻസ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻ ടേബിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ പേജസിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നയൻറ്റി സിക്സ് പേജിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോയിൽ അതായത് ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിനടുത്ത് എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം എന്നാണ് എഴുതി സോറി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് എൻ പ്ലസ് എം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് ടു എൻ പ്ലസ് എം ആയിട്ട് തിരുത്തിക്കണം ടു എൻ പ്ലസ് എം ആയിട്ട് തിരിക്കണം ആ ഇക്വേഷൽ ചെറിയ അങ്ങനൊരു കറക്ഷൻ വരുത്തണം ടു എൻ പ്ലസ് എം സോ അത് എഴുതുന്ന ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം അത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങളങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി സോ എൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് എം എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതങ്ങ് തുടച്ച് കളയാം അത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് എൻ ആണ് ഒരു എം ഓ ആണ് തൊട്ടടുത്ത പേജ് നയൻറ്റി സെവനിലെ പേജിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് എം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ്